星花落在湖面，烟雨吹散了思念，又是伞下的脸，仿佛依旧是少年。梦里你的容颜，断断续续在浮现，好想回到从前，醉了我倒在水边。我真的对你太失望了错了，再来。这打算盘也太麻烦了。打水去。是。初学算盘的时候，手容易疼，待会儿放水里冰一冰就好了。当初淑芳学算盘的时候也是这样。听说了吗？人家现在呀、啊、是姨娘当家，嗨，人家奶奶现在还有什么脸面出来当家哟？她被打板子那天，可是全苏州城的人都看见喽。哎呀，茶楼马上就要出新的话本，专门说这故事呢。你这可都是老黄历了。
，人家出面，谁敢得罪啊？你就是给那说书先生十个胆子，他们敢说呀？那还能管得住人家的嘴巴呀？管不住你们的嘴是吧？<笑>我认识你们，你儿子是清月房的伙计，还有你，你儿媳妇是清月房的秀娘，大奶奶，平日里对你们不薄吧？大爷。我们就是说说闲话，并没有恶意的。没有恶意，借别人伤疤，把别人惨事当做谈资，还叫没有恶意？大爷，天地良心啊！我们是真的没有恶意。大奶奶被冤枉那天，我们可都是跟着下跪求情的。街坊邻居们都看到了呀，他们可以作证的。是啊，是啊，他们两个真的去了，替大奶奶喊冤枉，喊得可大声了，我们都看到了。是啊，我们都看到了，我们都看见了，看到了，去了。大奶奶是好人，我们都知道的。那你们两个，为什么还要在背后说别人闲话？大爷，知乎代表们都来了，请。嗯、各位啊，今天是咱们总账房成立的第七个年头了，这七年里。大家一路走来，风风雨雨的，真不容易啊！所以啊，今天，今天在这里，想请大爷写篇文章，把咱们大奶奶、总账房，还有咱们苏州十万支户的事、经历，都写一写吧。是啊，大爷，对啊，大爷，写一写吧，写下来吧，大爷，就是啊，大爷，多不容易啊！是啊，学堂，必须要写呀、啊。这些日子以来，就连学堂里的好多小娃娃都在问，七嘴八舌的，说什么的都有。是啊，大爷，这坊间呐，人多嘴杂，这什么正经事啊，都说不清楚。可是说起来那些闲言碎语，那一个个是绘声绘色，唾沫横飞呀、啊。这不仅要写文章。还得刻碑，让知乎的子孙后代都记住。没错，是是是，对，都记住啊，都记住，就是。大爷，写吧声明：以时为天，以一为地。时不足，则天下饥；衣不惧，则天下寒。今，江南衣被天下，时中国之衣商也。而江南之衣，又以苏州为最。苏州寒，则天下寒。今苏州一城，织工十万，织机万张。日出万愁，吴中昌门，翠袖三千，黄金百万，五更世古不绝，四时方言不同。然自近年以来，天时不济，私价飞涨，民生困顿，又有酷吏巧立机户名色，千报富家成冲，虚意百端科索，民多破产求托。满城骚然，市井萧索，有倾颓之忧。遂有人们审视，遗孤弱女子，慨然以旧事为己任，合纵吴中商贾，屹立苏州织造总账房，上联巨事，下记声明，赋以旧贫，宽以济急。由此，江南百万久立私桑之农，积淀十万织造之功。捐筹染整，踹房炼房之名，吴中昌门天下四会万商，皆得其利，皆服其人，皆称其义。然有苏州酷吏
，怀豺狼之性，饕餮之心，胸狡贪暴，欲夺人世家业，遂即诬其以父杀夫，酷为之用，行为之往，三目之下，冤血流离，屈打成招，不得已而自服其罪。然自古上天一欺，下民难虐，天地虽一时而晦。日月有崇光之名，苏州万民闻此，愤然而起，扶老携幼，激昂大义，疾呼奔走，行长哭声震动天地，骂声不绝于途，满城骚然，有摇动之势。省府闻变，推案重审，起其冤于窦娥，名大义于昌门，义父遂得其所，万民遂得自安。今国家以苏、松、长、镇等地，约其土地无一省之多，而计其赋税，实当天下之半；又其中大半皆出于积住，实为国家之根本。苏州私业之萧条，实为国家大害也。苏州之众，私业之众，重于泰山，酷吏不明天时，不识人和。不念天恩，因怀诡谲，污垢良善，赃贿无度，实国之大贼也。下民易虐，上天难欺。行商虽富，上受天恩，下受民养，当触涕自省。以民生为生，以民念为念，终日前前，悉涕若沥。慰藉后者。乐时已尽，长河万里，海阔天空。翠霞，你有没有想过？走出这道门吓死我了！你还记不记得小时候，我就经常喜欢躲在你背后吓唬你？嗯。来。你怎么到这儿来了？我听他们说你在这个院儿，我就过来看看。这个院子倒是一丁点儿都没变。还有那扇门。苏州城人尽皆知，大爷是最好的夫婿。从前我是不信的，直到那一天，你看着我大逆不道、破了规矩开了那道门，却是连一句责备的话都没有。是你给了宝琴一条活路，我就本该谢谢你。我怎么会怪你呢？曾宝琴聪慧机敏，至于我沈翠喜，你一孤行胆大妄为，却是因你之过。两个女人不守规矩，怎么成了我的过错？自然是因为大爷率性而为，以诚待人，从不把那些规矩礼教放在心上，才有了我和曾宝琴的任性。你对我。对宝琴的好，我是知道的，我心存感激
崔翔。我就是觉得，我欠你太多了。我们有个孩子，一个女人这一辈子，总是要有一个亲生儿子傍身，这样你就可以带上儿子，收入人家。我带上宝琦和修山，远远去上任。血糖，我们合离吧。魏先生还在，再加上魏先生的好胃杯要不喝口茶？恕莫闭嘴。哎，你可别打了吧，你的手都肿成这样了。二奶奶也愣是没问一句。我都好几天没见到淑芳的人影了，她根本不知道我的手指肿成这样。要不？跑一趟总账房，苦肉计，我看行。大哥，你怎么来了？舅母，出去把门关上。是。是吗？如芳，跟我讲讲魏良公的事儿吧。啊，魏先生都走了好久了，也没什么好说的。你大嫂跟我合离，合离，为了魏先生。不是大哥，你听我说啊，大嫂跟魏先生清清白白，什么事儿都没有。你不要听外面的人风言风语、胡说八道，误会大嫂。我说的是真的，别这么看我呀！大哥不会疯了吧？
，少伯即少公，姬姓封于鄢，说：“此处通税，亦为休憩止息。家，没聘求为家事之礼也。”此诗以重章复叠句的形式，表现出妻子对丈夫的思念之情。在反复咏唱中，情感表达更为深厚。你是个什么样的人呢、啊？哎呦，大姨，呃，哦，大奶奶放他出去了。大奶奶去哪儿了？梁公，你还好吗？这段日子，我坐了牢，还上了刑场，眼看着就要跟你团聚了。雪堂回来了，他还活着。现在人家挺好的，宝琴也挺好。的。我也很好，我答应过你，我会好好活着的，只求你奈何桥上别走太快。大爷，您回来了。叔爷，如果有一个人，你觉得你欠了他很多，你拼命想还，却发现，也许你还的，不是他想要的。你会怎么做，大爷？您说的是什么意思啊？我好像没有听懂。我想一个人待一会儿，替我在书房门口等着。好。
，一句话画的真好。满园春色关不住，一枝红杏出墙来。虽然园内百花未着一色，可是那闹人的春意却跃然纸上。我呢，就盼望着你的刻字记忆可以早日达成，可以将这丹青之妙呢，重现在刻字之上。可是我手笨，再说我学刻字的时间又短，你恐怕要等上一阵子。<笑>你为什么不请姐姐帮你呢？她哪里会懂这书画之妙呢？便是一比一的复刻，也只不过就是一些代办无趣的临摹，哪能得到这画的精髓呢？我觉得啊，记忆可以修炼，可要想开悟，就是难于登天。所以呢，我觉得人家的刻字记忆要想发扬光大，必须要靠你这样有灵性的人刻。哦，<笑>但确实画得好，我喜欢。嗯，送你吧。啊？雪堂啊，你是不是觉得翠玺的刻丝呆板无趣，不及宝琴的来得灵动自然？雪堂，刻丝之道，出来的作品灵动固然重要，但要一直走下去，日复一日的刻丝，不停的磨练自己的记忆，才能真正大成。可那样出来的刻丝，匠气十足，没有灵性。世人总是看不上匠气，却不知道，当匠人把技艺磨练到了极致，就能突破匠气，灵动自然。而只有灵气，不愿意磨练自己的人，那点子灵气一散就没了。雪堂啊！你觉得翠玺匠气十足，只知道苦练技艺，我却知道，他有一天会开悟。我希望你是那个能让他开悟的人。娘，我终于明白你说的话了。萧奶奶，大爷说想一个人静一静，谁都不想见。雪堂，到底发生了什么事？翠喜要和我合离。怎么？这事儿你事先知道？姐姐什么都没跟我说过，但是我知道，这些年。他经历了那么多事，吃了很多苦，受了很多伤。我原以为，随着时间，他可以把一些惨痛的往事藏在心里，继续坚强的活着。那几年，你也是靠这个法子才活下去的。是啊，我去找姐姐好好谈谈，她不能走，不能离开人家。宝琴，如果翠西走了，只剩我们两人，一生一世，一双人。
学堂，我知道，翠喜在你心里，其实是血肉相连的亲人，你是离不开他的。我只要你心里有我，你心里有我就好。你们随我来。富盛，这苏州城里无人不晓，无人不知道。以后多多关照我生意啊！一定。<笑>老板娘，别着。哎，来了。你先去忙你的。好的，你等着我啊。嗯嗯。翠喜啊，这位是。当年大爷落水的消息传出来，我找到杭州陆羽十娘，一见如故。她原本是杭州富商的女儿。后来跟一个京城来的举人好上了，好不容易征得了父母的同意，拜了堂，成了亲，欢欢喜喜的上了京城，才知道，原来那个举人有妻有子，跟十娘好，不过是为了她丰厚的嫁妆，钻山打洞要去谋个肥差。就有这种事儿？那举人叫什么？不用你费心，十娘用了十年的时间，搜集了那个负心人贪腐的证据，让他坐了牢。家财散尽，从此他便离开了京城，到了这儿，开了这家面馆。沈姑娘，来，面来了，来趁热吃。哎，这是啊肉面，给人大爷。那你们趁热吃啊，哎、有事就招呼我啊。嗯，哎，谢谢。这沈十娘，想必不是太聪明吧？你管他真名叫什么呀？你只需要知道这个面呀、啊，要趁热吃，凉了可就不好吃了。吃你不要说话，我把你当妹妹，自然是要替你着想，让你开口，让我留在人家，留在雪堂身边，这样的话谁都能说，唯独你曾宝行，不能说。你把我当姐姐，就听我一句心里话。我跟雪堂合离，不是因为我大度想要成全你们。恰恰相反，是因为我自私，我想任性而为。翠喜，我学克斯，受苦受累。
年少时，为的是老夫人一句赞扬的话。等嫁了人，克思管家打理生意，力求每一件事情都做到最好，等的是人血堂一句肯定的话。这不是你的错，是我自己的事。是我把自己的日子过成了别人的赞扬和肯定，是我对不起你。你要是这么说，我就更无地自容了。因为你。因为人家，才有了现在的沈翠喜。他不再是当年那个跪下来求你，求你给他一条活路的沈翠喜。他变得自信、自立，不想依附于你，依附人家，依附你们任何一个人。我要成为自己的沈翠喜。雷学堂，成全我吧。我给你写合离书，我成全你。都没吃，都凉了。这个面啊，热着吃的时候，能吃出麦子的味道真的就这样了吗？给姐姐写合离书，就让她这么离开人家了？雪堂，你是男子，在这世间，男子顶天立地。大好山河，你们说走就走，哪里都去的。可是我们女子，从小大门不出，二门不迈，抛头露面就会被说是有伤风化。遇到冥顽迂腐的，要打要骂，我们也都只能受着。你说的这些道理，我又何尝不懂？我朝至今，女子在家从夫，出嫁从夫。父死从子，不得自立女乎
。可是崔西，他是多么固执一个人，你肯定比我更清楚。他如果想做的事情，又是谁能拦得住的？我知道，但是一个女子跟丈夫和离了，在这个世上，她会过得多难？我知道的。好了好了，你的担心我都懂。就这么想，也许他在外面吃点亏，自个儿会回来呢。那现在也只能先这样